Así que bueno, vamos a la palabra rápida. Okay, so quickly let's go to the word. Porque eh, Dios tiene una palabra para nosotros hoy. Because God has a word for us today. Y eh, esta palabra me la dio el Señor orando. And this word, the Lord gave it to me as I prayed. Así que espero que la recibas. So I hope that you receive Porque sé que Dios hoy está rompiendo límites. Because I know that today God is breaking. Está rompiendo los límites naturales. He is breaking those natural limits. Que no nos han permitido estar donde él quiere. That hasn't allowed us to be where he wants us to. Así que el título es pedís pero no sabéis pedir, dice Dios. So the title sí. is you ask but you don't know how to ask. God tells us. Y orando escuché esto. And Ring, I heard this. Porque Dios está, pero muy, muy uh, preparado para responder nuestra oración. God is very, very to to our pero su palabra dice, me estás pidiendo, pero no me pides bien. Entonces nosotros debemos tener en claro que Dios está atento a nuestra oración. So we need to understand that God is attentive to our prayers. Y él quiere responderla. He wants to respond to them. Pero también nos enseña cómo pedir. But he also teaches us how to ask. Él nos enseña cómo orar. He also teaches us how to pray. Para poder obtener los resultados. In order to be able to obtain those results. Por favor, vayamos a Santiago 4. Let's please go to the book of James chapter 4. Del verso 2 al 3. From verse two to three. Dice la palabra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Wow. James chapter, hey, hey. chapter four, verse two. Right? Sí. Yeah. Okay. It says, you desire but do not have, so you kill. You covet but you cannot get what you want, so you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Entonces, Dios quiere responder la oración de sus hijos. So God he wants to respond to the to his children's prayers. Pero de acuerdo a esta palabra, hay una intención que define la respuesta. But according to this word, there's an intention that defines the response. Porque Dios ve el corazón cuando estamos orando. Because God sees the heart when we're praying. Y él quiere darnos todo lo que le pedimos. He wants to give us everything that we ask him. Cuando vi esto en oración, cuando Dios me habló. And when I saw this in prayer and when God spoke to me. Vi en visión. I saw in vision. Líneas una abajo de otra. I saw lines one above the other. Y en la primera them. línea, las otras estaban vacías, pero en la primera decía audacia. And in the, all the other lines were empty, but on the first one it said uh, audacity. Audacity en inglés Audacity. estaba. It was in English. A veces yo me habla en inglés, a veces me habla en, en español, a veces en, en hebreo. Entonces, el Espíritu me dice así. Y dije, wow, audacia. Decía que está al lado audacia. And so I thought to myself, wow, audacity. Tell the person next to you, audacity. Y a mí siempre me gusta ir, sí, la audacia, osadía, no, sí, ay, atrevido, bien atrevido. Pero en el espíritu, ahora vamos a ver. So audacity, you know, where you're very bold, like, bold. Uh, sí, atrevido. Pero en el espíritu, ¿eh? No but, espíritu. but in the spirit. Decía que está al lado en el espíritu. So person next to you, in the spirit. <laughs> no, porque hay spirit. muchos atrevidos en la carne. No, because, no, ahí no vamos, no. Because okay. there's a lot of bold people in the flesh, but we're not going there. Me gusta porque cuando fui al diccionario. And I like it because when I go to the dictionary. A buscar esta palabra. To, to see this word, look this, this Hay una word. palabra que me llamó la atención porque dice resolución. Y me llamó la atención. There's a word that captured my attention because it said resolution. Ay, me quedó eso. En, en mi espíritu me hablaba el Espíritu Santo entonces ¿cómo somos atrevidos para poder resolver o tener una resolución? bueno debemos ser valientes es decir lo que está al lado debe ser valiente well, we need to be Courageous. Tell the person next to you, you have to be brave. En el espíritu. In the spirit. Mire, cuando yo yo sé que esta palabra eh, va a tocar tu espíritu hoy. I know that this word will touch your spirit today. Hoy algo va a hacer el Espíritu Santo. Today the Holy Spirit will do something. Va a romper. Mira lo que va a hacer. Look what he's going to do. Esto es lo que me dijo. Mire. This is what he told me. Yo voy a romper los límites generacionales de los promedios en tu línea sanguínea. Amen. I will break the limits of the generation of the Average. 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 It's gonna be broken today. It'll va a estar be roto. Today. Se va a romper. 
It will break. Tiene que romperse. It needs to break. Tiene que algo tiene que suceder. Something needs to happen. Para que venga esta audacia espiritual. So that a spiritual audacity can come. Y hoy vamos a ver la diferencia. And today we're going to see the difference. Cuando esto viene a nosotros. When this comes to us. Cuando viene a la intención. When that intention comes. Con esa intención que viene de Dios. With that intention that comes from God. Que es una intención buena. That's a good intention. Que produce resultados buenos. That it produces good que va a hacer que avances. It's going to cause you to advance. Que va a hacer que Dios te pueda resolver todo lo que necesitas. It's going to cause God to resolve everything that you need. Vas a ver resultados como nunca antes. You will see results like never before. Porque viene por medio de su palabra. Because it comes through his word. Este atrevimiento es justo, es puro. This audacity it's just it's pure. Es una firmeza indescriptible. It's an indescribable firmness. Te da una capacidad para decidir. It gives you a capacity to decide. Y de actuar sin temor. And to act without fear. Mira, Dios es tan lindo como nos habló, nos habló proféticamente esta mañana, ¿verdad? God is so beautiful how hey. he talks to us. He spoke to us prophetically this morning. Es Amen. lo mismo que está en su palabra. It's the same thing that is in his word. Dios no quiere restricciones en la en su voluntad en nosotros. God doesn't want restrictions in his will inside of us. Y me dijo esto, no quiero más los filtros de los complejos que tienen mis hijos. And he said, I no longer Ay. want those filters of those complexes that our no. like children have. Quiere no. que nosotros seamos libres de todo eso. No. He wants us to be free from all of that. Vamos por favor al libro de Lucas capítulo 18. Let's please go to the book of Luke chapter 18. Y vamos a leer desde el verso 35 y vamos a ver qué significa ser audaz en el espíritu. And we're going to read from verse 35 and we're going to see what it means to be bold in the spirit. Dice el verso 35 aconteció que al acercarse Jesús a Jericó había un ciego que estaba sentado junto al camino mendigando. And we see it says as Jesus approached Jericho a blind man was sitting by the roadside begging. Dice el verso 36 este como yo pasar a la multitud preguntó ¿qué era aquello? Verse 36 says when he heard the crowd going by he asked what was happening. Verso 37 y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. And verse 37 they told him Jesus of Nazareth is passing by. Verso 38 entonces él gritó diciendo Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Verse 38 he called out Jesus, son of David, have mercy on me. Y el verso 39 dice los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él clamaba con mayor insistencia, hijo de David, ten misericordia de mí. And son en verse 39 says those who led the way rebuked him and told him to be quiet but he shouted all the more son of David have mercy on me verso 40 entonces Jesús se detuvo mandó que se lo trajeran y cuando llegó le preguntó 41 diciendo ¿qué quieres que te haga? y él le dijo Señor que yo reciba la vista In verse 40, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, 41, What do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Verso 43, Inmediatamente recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios y todo el pueblo al ver esto dio alabanza a Dios. Aleluya. Verse 40. Whoa, hallelujah. Then, verse 43. Immediately he received his sight and followed Jesus praising God. When all the people saw it, they also praised God. Hallelujah. Entonces se necesita esta audacia. So we need this bold audacity. Necesita este valor. We need this value. Para no estar callado. So that we don't remain silent. Cuando tienes que hablar. When you have to speak. Y se necesita este valor. And you need this value. Para estar callado. To remain quiet. Cuando no tienes que hablar. When you don't need to speak. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Do you understand what I'm trying to say? Él necesitaba un milagro. When you need, when we need este a, hombre necesitaba un milagro this man needed a miracle. él era ciego él era mendigo no podía ver he was blind, he couldn't see. y dice que cuando él quería lo que, que quería pedir el milagro le querían tapar la boca entonces cuando él cuando lo querían callar el más alto hablaba And when they to hey. keep him silent, he spoke even louder. dice que él clamaba con mayor dice insistencia It said that he cried out with more intensity. así quiere Dios que seamos nosotros And that's how God wants us to be. especialmente cuando estamos orando 
especially when we're praying. Y a veces hay voces And sometimes there's voices que quieren parar tu oración. That wants to stop your prayer. Muchas voces que andan por ahí. There's a lot of voices going voces around. humanas o voces espirituales del enemigo. Human voices or spiritual voices of the enemy. ¿Por qué? But why? Porque no quiere que Dios reciba la gloria. Because they don't want God to receive the glory. Todo milagro, every miracle, toda respuesta a tu oración, every a, a response to your prayer, todo resultado que hayas obtenido, every result that you have obtained, de lo que has orado, of what you've prayed. Me gustó el testimonio de JP de Kiara. I like JP and Kiara's testimony. Como Dios los bendijo, how God blessed them, como les dio el deseo de su corazón, how He fulfilled the desires of their heart. Eso da la gloria a Dios. That gives the glory to God. Y algunos se ponen celosos, pues, ¿y por qué a él? And some get jealous and they're thinking to themselves, why them and not me? Parte del protocolo. It's part. Get out of that protocol. Es parte. Oh, it's part. No lo puedes protocol. evitar. You can't avoid it. Entonces debemos nosotros cuidar la intención. So we need to take care of that intention. ¿Por qué? Porque si no pedimos. Why? Because if we don't ask. Y no recibimos. Then we don't receive. Porque cuando pedimos. Because when we ask. La intención. The intention. No se alinea al propósito de Dios. Doesn't align to the purpose of God. A mí me ha pasado. And it's happened to me. Que a veces vienen a pedirme oración. That sometimes they come and they ask me for prayer. Dice, ay, quiero un trabajo, quiero trabajo. Ay, okay, no, no, vamos no. a pedir un trabajo. I want a job, I want a job. Okay, let's ask for a Ahora job. tiene el trabajo, no viene más a la iglesia. And now they have a job and they don't come to church anymore. Dije, ay, señor, si hubiera sabido, le decía, espera un poquito, no se lo des todavía hasta que su corazón esté convertido. And I say, ay, Lord, had I known, you know, I'd say, Lord, wait a little bit until their hearts are converted. Entonces pide. And so they ask. Después que le dan el trabajo, after they give them the job, pedir, they'll ask. Pero no va a recibir. But they won't receive. Porque la intención, because the intention, no se alinea doesn't align con la palabra de Dios. With the word of God. Cuando está, está todo en armonía con Dios, when everything's in harmony with God, entonces hay una intención audaz. Then there's an, <laughs> an intention that's in audaz, bold. Bold, 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 bold. Es muy audaz. It's very bold. Es atrevida. It's um, bold. Y recibe. And it receives. Cuando recibimos, when we receive, entonces ahí, then that's when Dios se glorifica. God is glorified. Es la llave. It's the key. La audacia espiritual con buena intención. Spiritual audacity with good intention. Es la llave. It's the key. Para que se active la bendición en tu vida. So that that blessing can be activated in your life. ¿Por qué? Porque el enemigo anda detrás de la gente. Why? Because the enemy is going behind people. Para parar la oración. To stop the prayer. Para parar la meditación en la palabra. To stop the meditation. Para in the word. parar que no venga a la iglesia. To stop you from coming to church. Te quiere parar. It wants to Te va a buscar you. toda una agenda. It's going to give you a whole agenda. Para que tú no seas audaz espiritual y seas un audaz en el mundo. So that you're not bold Ay. in the spirit, but that you're bold in the world. Ay. La audacia en el mundo Being bold in the world es lo opuesto a lo que Dios quiere con nosotros. It's the opposite of what God wants with us. ¿Por qué? Porque abre la puerta para la imprudencia. Why? Because it opens the door for imprudence. Y para la insolencia. And in for insolence. A veces la insolencia espiritual. Sometimes insolence. La de, la, el, el ser uh, spiritual insolence. El faltar el respeto en el espíritu. When you're being disrespectful in the spirit to a the veces, spirit a veces no nos damos cuenta and sometimes we don't even know we're pero, not aware pero solo la desobediencia but just disobeying solo la desobediencia but just disobeying al propósito de Dios to the purpose of God te saca de la audacia espiritual buena a la audacia mundana mala it removes you from that boldness that spiritual boldness that is good to that Boldness of the world that is evil. La audacia de Dios te da un poder sobrenatural. The boldness of God gives you a supernatural power. Que viene del Espíritu Santo. That comes from the Holy Spirit. Para poder recibir la respuesta. In order to be able to receive that response. Por eso Dios dice en Santiago. That's why God says in James. Cuando pidas. When you ask. Cuando ores. When you pray. Cuando te comunicas con Dios. When you communicate with God. Debes saber. 
¿Cómo está tu corazón? Si lo que estás pidiendo, si lo que estás orando, está alineada a la voluntad del Padre. Por eso Jesús subió al cielo. Y los discípulos que se quedaron, que algunos le dijeron, Ay, no te vayas, Señor, dijo, me tengo que ir. Es necesario que me vaya. Pero muchos tenían miedo. Nosotros humanamente, us in our human ways, me gustó la palabra que bajó hoy porque realmente debemos dejar el pasado. And I love the word that came down today because truly we have to let go of the past. Debemos olvidarnos de todo eso. We need to forget about all. Para eso necesitamos audacia. But for that we need boldness. Para enfocarnos en lo que viene y dejar soltar el pasado, soltar esa gente que no quiere que tú avances. To focus on what's coming and to let go of the past, to let go of those people that don't want you to move forward. Necesitas ser muy valiente. You need to be really brave. Para, para soltarlo y decirle basta no más to let go and say enough that's it no more cuando los discípulos tenían mucho miedo a las autoridades judías when the disciples had a lot of fear towards the Jewish authorities porque ve, veían la persecución era muy grande because they saw the persecution it was, it was a big one el Espíritu Santo vino sobre ellos the Holy Spirit came upon them cuando estamos orando con buenas intenciones el Espíritu Santo viene sobre nosotros when we're praying with good intentions the Holy Spirit comes upon us y ahora nos convertimos en valientes corajudos And now we become hey, uh, aleluya. brave. El otro día escuchaba ¿no? el testimonio muy conocido de, de ese, ahora ya se fue con el Señor, pero un tremendo hombre de Dios. And the other day I was listening to a tremendous testimony from a tremendous man of God who is with the Lord now. Que eh, realmente a veces cuando estaba durmiendo, that truly sometimes when he was just sleeping, venía el enemigo a interrumpirlo, a molestarlo. The enemy would come to interrupt him, to bother him. Entonces él se despertó y decía, ah, eres tú, diablo. Ah, me voy a dormir. Se da vuelta y se va a dormir. So he woke up and he said, oh, it's you, devil. And he would go back to sleep. Como no me molestes. Like, leave me alone. Para eso se necesita una audacia espiritual. But for that you need a spiritual boldness. Porque si no, a veces, si, si tú ves, a veces, pequeñas cositas, vemos una araña y saltamos, ¿no? That's why sometimes you see something small like a spider and you jump up, Y gritamos ¿no? por toda la casa, una araña, una araña. Tú sabes, ¿no? And you scream and you're like it's a spider, it's a spider. Do you understand what I'm saying? ¿Te imaginas si viene el diablo a molestar? Do you imagine if the devil comes to bother? Y te diga la arañita, no, no me hace mm -hmm. nada. And so saying, oh, it's a small little spider, it does nothing to me. Este diablo no me voy a dormir tranquilo. Oh, this devil, no. A mí no me molesta. This el Señor gonna... tiene más poder que él. Man, you're not gonna bother me. God has hey, Aleluya. Aleluya. Entonces se necesita audacia para soltar todo eso. So you need boldness to let go of all of that. Mira Hechos 4, vamos a Hechos 4. Look at Acts chapter 4. Dice el verso 29 al 31. Hechos 4, 29 al 31. Verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a sus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Amen. Acts 4, verse 29 says, Now, Lord, consider their threats and enable your servants to speak your word with great boldness. Acá están orando. Here they're praying. Acá están pidiendo a Dios. Here they're asking God. Acá están los hijos de Dios siendo amenazados. Here are the children of God and they're being threatened. ¿Tú sabes cuántas veces nos quieren amenazar? You no? know how many times they want to threaten us. No voy a ir ahí, no voy a ir ahí. But I'm not going to go there. I'm not going to go there. Me voy a portar bien hoy, me porto bien. I'm going to behave good today. I'm going to behave good. Pero entonces ellos dicen, mira, Señor, mira, mira estos cómo me están amenazando. But they say, Lord, look, Lord, look how these people, they're threatening me. Entonces, como esto, este pedido se alinea a la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios quiere que todos ustedes hablen la palabra? No, no, no. ¿Cuántos realmente lo saben? How many of you, like, truly know ¿Y cuántos this? realmente lo hacen? And how many of you truly do this? Ay. 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 Entonces le dice, ay, Señor, concédenos, danos ese privilegio. And so it says, "Oh Lord, please give us that privilege." Para que con audacia hablemos tu palabra. So that with boldness we can speak your word. No que hablamos un poquito y nos vamos después no queremos saber nada que nos vayan a enterarse que estamos hablando la palabra de Dios. 
menos. Or like you know, you speak a little bit and then you freak out and then you retreat and then you're like, let's not let's let's speak let's not speak with boldness. We're speaking the word of God. Too much, too spiritual. Es demasiado, es muy espiritual. You're a fanatic. Too much. Only God. 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 It's all about God. Only about God. Eres un love. fanático. Solo Dios. Woo! Dios. Dios. Solo so Dios. You, so necesitas la audacia. But you need that boldness. Que Dios te la dé. That God can give it. Para to hablar you. la palabra de Dios. So that you can speak the word of God. Como as, como hizo Bertimeo el, el ciego con insistencia. Like the the blind man did with insistence. Pidió su milagro. He asked for his his um, miracle. miracle. Verso 30. Verse 30. Dice, mientras extiendes tu mano, mira lo que están pidiendo, mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Verse 30. Stretch out your hands. Look at what they're asking for. Stretch out your hand to heal and perform sign and signs and wonders through the name of your holy servant Jesus. Aleluya. Lo primero que pidieron The first thing they ask for Danos la audacia, Señor. Is give us the boldness, no Lord. No la tenemos, Señor. Danos la valentía, Señor. Lord, we don't have it, Lord. Cambia give us... nuestro carácter, Señor. Saca ese compromise in spirit. Lord, give Woo! us Lord, remove give us that boldness, Lord. Give us that courage, Lord. Remueve ese El compromise es, in spirit, el, lo que se compromete, lo que quiere negociar. Estoy aquí pero no estoy. Estoy con Dios pero estoy en el mundo. You know, those that want to compromise, those that are lukewarm, they're here but they're not. But estoy they're in con the Dios world. pero no obedezco. They're in the God but they're in the world, and then they're here but they feel like they don't deserve it. No, estoy con Dios pero no obedezco. And I'm with God but I don't obey. Entonces dice aquí. So it says here. Después que pidieron la audacia. After they ask for boldness. Extiende tu mano. Extend your hand. Es decir, danos la autoridad. Es to say, give us that authority. Para que se, se, se conviertan en este, esos milagros, esas señales, esos prodigios. So it can become those signs, those wonders, those um, that prov- Pro, uh, signs and wonders. Signs and wonders. Dice mediante tu hijo Jesús. And it says through your holy, uh, your holy son Jesus. Mira el verso 31 lo que dice. Look at verse 31. De Hechos 4. From Acts 4. Dice y cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo Amen. y hablaban con denuedo la palabra de Dios Amen. Aleluya Verse 31 Woo. After they prayed the place where they were meeting was shaken and they were filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly Aleluya Entonces dice que después que oraron So it says after they prayed. Dice que tembló el lugar. It says that the place shook. Yo no sé, pero a mí esto me apasiona. I don't know, but this brings me so much passion. Porque cuando tiembla algo, because when something is shaking, algo pasa. Something happens. Dice que se llenaron del Espíritu Santo. It says that they became filled with the Holy Spirit. Y entonces ya tenían esa audacia para qué? So then they had that boldness for what? Para hablar la palabra de Dios. To Speak on the word of God. Entonces Dios quiere esa audacia. So God, He wants that boldness. Para que estemos llenos del Espíritu Santo. So that we're filled with the Holy Spirit. Y hablemos con audacia la palabra. And we can speak with boldness the word. ¿Por qué puede resultar difícil a veces? Why can this be so difficult sometimes? Compre- compartir o defender nuestra fe. To share or to defend our faith. Porque a veces la gente, la gente es muy inteligente. You know, because sometimes people they're, you know, they're very intelligent. Tú le estás hablando de lo espiritual y ellos te lo quieren cambiar en lo emocional. You are talking to them in the spiritual, but they want to change it to you in the emotional. Tú le estás hablando de las áreas espirituales en los lugares celestes y ellos te lo quieren cambiar por las posiciones territoriales aquí. You're talking to them about the spiritual, heavenly areas and territories, but they want to change it to here, territories here on earth. Porque en realidad no quieren defender la fe. Because the truth is that they don't want to defend the faith. Mejor la comprometemos, la tapamos, la cuidamos y que se quede ahí. It's better for us to compromise it, to cover it up, and let it just stay there, hidden. 
Por eso la primera palabra que Dios quiere es audacia en sus hijos. That's why the first word that God wants is boldness in his Porque children. vienen tiempos donde vamos a tener que tener más audacia. Because times are coming where we're going to have to have even more boldness. Para compartir la palabra. To share the word. Para defender nuestra fe. To defend our Para no justificarlo. Not to justify Y poner una belleza que eh, no es verdadera, sino que es ficticia. And place a beauty that is not true, it's la única belleza the only beauty que es verdadera that is true es el Espíritu Santo the Holy Spirit. sin el Espíritu Santo If you're in the Holy no Spirit, hay luz there's no light without en ninguna it. vida in any life. en ninguna nación en ningún gobierno en ninguna familia Without the Holy Spirit there's no life and no government and no family and no city and, and there's no light. Entonces nosotros debemos preguntarnos so we need to ask ourselves, cómo estamos caminando como cristianos. How are we walking as Christians? Tratamos de evitar el conflicto para que no se vayan a enojar are, conmigo. Are we trying to avoid conflict so that we're like oh man don't get mad at me? Para que no haya persecución. So that there's no persecution. Bueno, yo te voy a decir algo. Well, I'm gonna tell you something. Si no hay persecución, if there's no persecution, no estás hablando la palabra. Then you're not speaking the word. No hay nadie. There's no one. De acuerdo a la Biblia, according to the que Bible, que esté testificando el Señor, that can be testifying, que esté hablando la palabra, esté predicando la palabra, that's testifying of the Lord, that is speaking or preaching the word, y que no tenga persecución. And that they don't have persecution. En la palabra dice y con persecución va a ser esto. And the word says and with persecution you shall do this. Por eso tenemos que tener audacia. That's why we need to have boldness. Si realmente nosotros no tenemos esa valentía. If the truth is that we don't have that courage, entonces da hay evidencia. There is evidence then que nosotros necesitamos más liberación. That we need more deliverance. Que necesitamos Amen. un toque de Dios. That we need a touch from God. Para que seamos audaces. So that we can be bold. ¿Por qué? Why? Porque Dios dice en, en Isaías 41:10. Because God says in Isaiah 41:10, no temas porque yo estoy contigo. Fear not because I am with you. De nuevo Dios dice, no temas porque yo estoy contigo. Again, God tells us do not fear for I am with you. No desmayes, no te canses, no te fatigues. Do not dismay, <laughs> do not get tired, do not get fatigued. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, yo te doy las fuerzas para seguir adelante. Because I am your God who will strengthen you and help you and I will give you the strength to move forward. Y dice, forward. siempre te ayudaré. He says, I will always help you. Siempre te voy a sustentar, dice, te voy a proveer con la diestra de mi justicia. He says, I will always sustain you. I will always provide you with my divine justice. Entonces, cuando Dios nos habla de esta manera, imagínate cuando te, te habla así, ¿verdad? So when God speaks to us in this way, imagine God speaking to you like this. ¿Qué nos está diciendo? What is he telling us? Quiero que seas valiente. I want you to be brave. Quiero que tengas audacia sobre la cobardía. I want you to have boldness over over um, being afraid. Cobarde, un coward. A coward. Over being a coward. Dios no quiere que seas un cobarde. God doesn't want you to be a coward. Quiere que seas audaz en la palabra. He wants you to be bold. Que defienda la fe. That you defend the faith. Y Dios no quiere que tengas vergüenza. And God, He doesn't want you to feel embarrassed. Y no quiere que tengas temor. And God doesn't want you to have fear. Nosotros debemos preguntarnos. We need to ask ourselves. En nuestro camino personal con Dios. In our personal walks with God. Evadimos a veces ciertas cosas que tenemos que hacer. Are we avoiding certain uh. things that we need to do? Porque que realmente eso requiere tener, ser audaz tener esa osadía que es radical because truly that requires for us to have that radical boldness realmente a veces mira lo que pasa con muchas personas truly honestly look at what happens with so many people le gusta cierta parte de la Biblia la otra no la quieren leer They like certain Woo! they like certain parts of yes! the Bible and other parts they don't want to read it. Y cuando tú usted te das cuenta, no necesitas ser profeta para eso, pero le voy a decir esto. And you don't need to be a prophet for this, but I will tell you this. Cuando usted está tocando esa palabra, when you're touching that word, se ponen incómodos. And you become uncomfortable. Y tú te das cuenta que el espíritu el espíritu está incómodo. And you know that the spirit is uncomfortable. Porque están siendo expuestos a la luz. Because they're being exposed to the light. Y a la carne no le gusta. And the Flesh doesn't like it. Por eso la audacia, that's why boldness, que está restringida por el temor, that is restricted by fear, causa que un hijo de Dios no desarrolle su potencial. Causes a child of God not to 
to fully develop their spiritual potential. Y Dios quiere desarrollar el potencial. And God he wants you to be fully developed in your in your potential. Dice la palabra de fe en fe y de gloria en gloria, vas creciendo cada vez más, cada día más, cada año más, cada vez más cerca de Dios. The worst from faith Woo! to faith and Hallelujah. glory to glory every year, every day that goes by you grow and you grow and you grow. Hallelujah. Ahora, si eso está escondido, ahí hay derrota. And well, if that is hidden then there's failure. Antes de ir a la calle y hablar, ya está derrotado, dice la palabra. Before you go into the streets to speak, you already failed, the word says. Y Dios no quiere derrotas en el espíritu de sus hijos. And God doesn't want failure in the spirit of his children. Jesús no puede estar escondido en nosotros. Jesus cannot remain hidden in us. No puede estar condicionado a los sentimientos de los que de la gente que nos rodea. He can't be conditioned by the feelings of the people surrounding us. O a la comodidad de algunas personas. Or the commodities of certain people. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? understand what I'm trying to say? Dios nos tiene que dar esa valentía. God, he needs to give us that courage. Para no buscar justificaciones. So that we don't seek out justification. Que no nos aprueba Dios. That God does not approve. Realmente cuando él nos da la audacia, truly when he gives us a dad, él tiene the boldness, un objetivo. He has an objective. Que lo obedezcamos y lo glorifiquemos. That we obey him and that we glorify him. Entonces, a veces cuando tú eres muy así como, tú sabes, algunos que conocemos que son audaces. And you know, sí. sometimes, you know, we know some, some people that they're bold. Que no le tienen miedo. That they're not scared. A la opinión de la gente. To people's opinion. Ay. Ay. Entonces parecen como que son muy insistentes. They come off as being very intensive. Y Intens no, insistentes, they oh, insisten. Insistent, insistent. They're always insistent. They say, vamos a orar. They say, let's pray. Ay, no, orar ahora no. Ay, Ay no. No, sí, vamos a orar. No, no, no. Oh, yes, yes, Pero cuando pray. tú tienes audacia, But when you have boldness, tú oras todo el tiempo. You pray all the time. Hablas de, la de Dios todo el tiempo. You talk about God all ¿Por the qué? Time. Porque la palabra me dice a mí, no te preocupes lo que vas a decir, porque voy a poner las palabras en tu boca. Why? Because the word tells me, don't worry about what you're going to say, I will place the words in your mouth. Hallelujah. Si estoy con Dios, so if I'm with God, estoy con la palabra. I'm with the word. Él es la palabra. You are the word. Él va a hablar. He will speak. Y él va a hacer que se escuche su palabra. And he will cause his word to be listened. Pero qué necesito? But what do I need? Que se rompa la cobardía. That that cowardness be broken. Tiene que romperse ese límite. That limit needs to break. Para que yo pueda ser un discípulo. So that I can be a disciple. Y para hacer discípulos. And I can make other disciples. Mi pregunta es esta. My question is this. ¿Cuántos discípulos discípulos hiciste este año? How many disciples did you make this year? Decía que está al lado, te están hablando. Tell the person next to you they're talking to no, you. No, 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 decíle de nuevo, te están no, hablando. No, no, say it again, they're talking discípulos to you. Discípulos espirituales, no es no discípulos en lo natural, con tu trabajito, con tus amiguitos, con tu negocito, no, en el espíritu. Spiritual disciples, not in your little job, at your little business, you're with your little friends. No. No. Spiritual disciples. ¿Cuántos discípulos? How many disciples? Si tú me dices cero. If you tell me zero. O me dices uno. Or you tell me one. Ay, qué bueno. Te empiezo a aplaudir. Que sea uno. Oh, qué bueno. I'm uno. Uno. Que sea, señor. Gracias. Uno es mejor que nada. Well, thank you, Lord. One is more than none. Pero si no hiciste ningún discípulo. But if you did none. Y, y, y peor, a veces quieren hacer discípulos sobre discípulos que pertenecen a otro lado. Or worse, you want to make disciples out of disciples that belong somewhere else. Cuando Dios dice no construya sobre tierra, sobre piedra ajena. Where God tells us don't, no, don't construct. No, discípulos, gente que vas por la calle y le dices hola, cómo estás. You know, it's not like those. Y primero that, te van a mirar raro por decir a ver qué quiere y te van a desconfiar. Porque, you know, it's humano. the kind of disciples. Pero no, 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 no. Yo le hablas de Señor. Señor, sabes que tiene un plan para tu vida. Man, it's the kind of discipleship where you can approach someone and be like, "Hi, how are you?" Conoces al Señor Jesús. Do you know the Lord Jesus? Conoces al Señor Jesús. Do you know the Lord Jesus? Ante ayer yo entré a una casa que estaban arreglando. And the other day I just entered this house that they were fixing. Y vi dos trabajadores sentados en el piso. And I saw two workers and they were sitting on the floor. Y puedo ver una tremenda tristeza. And I could see tremendous sadness. Entonces les empecé a hablar del Señor Jesús. So I started to talk to them about the Lord Jesus. De cuánto Dios los los tiene en cuenta. Of how God thinks of them. And has them in mind. Y empezaron a llorar. And they started to cry. Y empecé a orar por ellos. And I started to pray for them. Y, y, y eso lo tenemos que hacer todos nosotros. And all of us should be doing this. Eso no es el trabajo del pastor. This isn't the pastor's este job. Este es el trabajo de la iglesia. This is the work la of the church. La iglesia tiene que ser audaz. The church needs to be bold. 
Tú sabes, ¿no? Lo que yo te quiero decir. Do you understand what I'm trying to say? Cuando haces un discípulo When you make a disciple, y lo invitas a que reciba al Señor and you invite them to receive the Lord, y después le haces toda la enseñanza and then you do all the teaching, y después lo bautizas and then you baptize them, y después lo llamas hijo espiritual and then you call them spiritual children. y después te preparas porque a lo mejor te va a salir fiel o a lo mejor te va a salir un pródigo ese es el paquete no sabemos lo que viene That's the package. We don't know what's coming. Solamente Dios nos da la gracia. Only God gives us the grace. Para seguir ministrando. To continue to minister. La osadía espiritual, la audacia espiritual. The spiritual boldness. A veces es muy insistente. Sometimes it's so insistent. Parece forzada, pero no lo es. It appears to be forced, but it's not. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa audacia te sientes inquieto. Why? Because when you have that boldness, you're you're not still. Dios te habla, Dios te despierta. God, He wakes you up. God talks. Dios to te you. muestra. He shows you. Con quién orar, por quién orar, por quién orar. To who to pray with, for who to pray with, and what to pray. Qué necesita, qué no necesita. What they need, what they don't need. Dios realmente. God truly. Nos habla hoy. He talks to us today. El Señor Jesús viene pronto. The Lord Jesus, He is coming soon. Estás preparado. Are you prepared? Si el Señor viene hoy. If the Lord comes today. Estás listo para decirle sí, Señor. Are you ready to say yes, Lord? He obedecido tu palabra. I have obeyed your word. He creído en ti. I have believed in you. Y he compartido tu verdad. And I have shared your truth. La audacia de Dios es santa. The boldness of God is holy. Es saludable. It's healthy. Es hermosa. It's beautiful. Trae convicción. It brings conviction. Y Dios nos unge para extender su reino. And God, He anoints us that we can extend His kingdom. ¿Qué significa esto? So what does this mean? Decía que está al lado. Tell the person next to you. Presta atención. Pay attention. Presta atención. Pay attention. ¿Sabes lo que significa extender el reino? Do you understand what it means to extend a kingdom? Agrandar la familia de la fe. To make the family of faith ay, bigger. Ay, 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 ay. Se agranda la familia de la fe. The, is the family of faith growing bigger? No solamente con mis relatives, con mis familiares que están cerquita. Not just with my no. relatives, with my family members that are nearby. No, no, los que no conocen al Señor. The ones that don't know the Lord. Todos esos que hablan contigo todos los días y no saben que sos cristiano. Those, ay. those that talk to you every day and they don't know you're Christian. Ay. 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 Y a veces con ciertas actitudes mejor que le digas que es cristiano porque si no nos hace quedar mal a todos nosotros. And then with certain attitudes it's better for them not even to say they're Christian because they make us all look bad. Tú me entiendes lo que Do you understand decir? what I'm saying? La audacia de Dios en nosotros the boldness of God in us nos va a llevar a que sepamos cómo confrontar a esas autoridades de la oscuridad. Will take us to confront those authorities in the secular en la oscuridad in the darkness. Hey. The, sorry, in the darkness, in the darkness. Y, y esa audacia va a hacer que nunca nos sintamos culpables and that bonus will cause us to never feel guilty tú sabes cuando vienen y te quieren acusar you know when they come to you and they want to accuse you solo de you, Dios hablan no tienen I, otro tema man all you're doing is talking about God is there nothing solo, else ay solo música adoración escuchan no escuchan otra que aburrido en serio escuchar la voz del diablo es divertido en serio Oh, they only, you only listen to Christian music. Oh, man, how boring. Oh, really? So listening to devil, devil music of Satan is better? Necesitas audacia para tener un carácter que pueda confrontar esa oscuridad. You need a boldness that you can have a character so that you can confront that darkness. Para decirle no y cerrarle la puerta. To say no and close that door. Ay. Ay. Cuanto más avanzamos, más audacia necesitamos. So the more we move forward and advance, the more boldness we need. Cuanto más audacia, más se rompen los límites de las circunstancias que nos impiden. The more boldness we have, the more those limits that try to impede us from moving forward break. Cuanto más audacia tienes, menos te afectan las opiniones que están en contra de la palabra de Dios en tu vida. The more boldness you have, the less those opinions that are against the word, God's will over your life will Solamente cuando hay temor se cae en la manipulación. Only when there is fear is where there is no fear, manipulation falls. Cuando hay temor, when there's fear, 
caes en la manipulación. You fall into manipulation. Porque la inseguridad because insecurity te mantiene ciego. It keeps you blind. No puedes ver más allá de lo que necesitas. You can't see beyond that than what, than what you're living. De lo que necesitas. The, than what you need. De lo que necesitas. Than what you need. Tú me entiendes, ¿no? Do you understand? Dice Santiago 4, 6, 7. James 4, 6, 7. Seguimos más abajo. Dice, pero él, él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Amen. James 4, 6. Uh, no, James 4, 6. Mm -hmm. But he gives us more grace. That is why Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Entonces, ¿Quién nos da la ayuda con su gracia? So who helps us with his grace? ¿Quién nos ayuda a ser audaces? Who helps us to be bold? Ay, a no tener miedo. To not have fear. A hablar cuando tenemos que hablar. To speak when we need. Y a estar calladito cuando tenemos que estar calladitos. And to remain silent when we need to remain silent. Dios, ¿por qué? God, why? Porque él se va a oponer a los orgullosos. Because he will oppose those that are proud. Tome esta palabra. Take this word. Y él va a dar gracia a los humildes. And he will give grace ¿Qué significa to those ser humilde? That are humble. What does en el espíritu. What does it mean to be humble? Tener la audacia para poder compartir la palabra, predicar la palabra, hablar la palabra cuando menos te quieren escuchar. It's, you, what it means to be humble is to have the boldness to share the word, to preach the word, to speak the word when they don't want to hear it. Entonces dice así, so dice el verso 7, sométanse a Dios. So verse 7 says, submit yourselves then to God. Y me gustan las dos primeras palabras que dice, así que sométanse a Dios. And I like the word because it says, therefore, submit to God. Y yo tengo un hijo espiritual mío que siempre dice, así que, así que. Acá dice la palabra, así que, sométase a Dios. And I have a child, a, a spiritual son that says, therefore, therefore. And so, like the word says, <laughs> therefore, en español submit suena to God. Que sí que, que sí que. <laughs> In Spanish, it sounds different, right? Ríase un poco, por lo menos. Ni siquiera Laugh me acompaña, ¿no? Qué tremendo. Y qué dice, resista al diablo. And then what is he telling us? Resist the devil. Resist Resista tener temor. Resist being afraid. Resista ser tímido, calladito, vergonzoso. Ay, no, no puedo hablar. Resist no, resista y se va a ir, lo baja tranquilo. Resist being shy, resist being timid or quiet, hidden off. Resist it and the devil will go away. Dice que se va a ir. It says that it's going to Yo no sé, pero qué lindo cuando se va el diablo corriendo. I don't know, but how beautiful when the devil leaves and he's fleeing. Ay, mira, se me fue el tiempo, pero quiero este pedacito antes. Tengo un time, montón para compartir, pero déjame. Sure. But take this, take this little small portion. La audacia mundana, the, the worldly boldness, por otro lado, on the other hand, es agresiva, is aggressive, es amenazante, it threatens, y siempre está influenciada, and it's always being influenced. Escúchame, listen to por me, por la atención equivocada by the wrong attention y prospera and it prospers con la aprobación popular ¿me escuchaste? With, with a ver, a ver no, 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 no me parece que no me escuchaste no, no, no I don't think you heard me no, 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 no. la audacia mundana worldly boldness prospera it prospers <laughs> con la aprobación popular with popular approval y, a, y la mayoría del tiempo and the majority of the time Tú sabes cómo es la necedad. Because you know how, how fullness, fullness is. Ignora la prudencia. It ignores prudence. La precaución. The pr being cautious. Y las consecuencias del error. And the consequences of an error. Por eso Dios nos habla. That's why God talks y nos dice, and he tells us, cuidado con quien caminamos. Be careful who you're walking ¿Estás with. ¿Estás bajo la audacia del mundo o la audacia de Dios? Are you under the boldness of the world or under the boldness of God? Porque si estás con la audacia mundana, con la gente, con esa intención, Because if you're under the boldness of the people and with those intentions, vas a ser guiado por la maldad. You will be guided by wickedness. Y va a lastimar y va a alimentar, mejor dicho, and it will, it will hurt, it better said, it will feed tu ego, your ego, que está inflado, that's inflamed. ¿Tú me entiendes, verdad? Do you understand? Todas right? las palabras incrédulas, all these unbelief, these words of unbelief, las sospechosas, the suspicious ones, que tienen doble sentido, that have a double stand, like que se double dicen meaning, con un tono de voz que es incorrecta, that with a tone of, that are being spoken with a tone of voice that's incorrect, que son desafiantes, 
that they're deceiving y que te provocan and that they provoke you porque lo único que fomentan because the only thing that it's feeding es celos is a jealousy es rivalidad it's rivalry y es mucha envidia and a lot of envy es decir to say donde está la audacia del mundo where the boldness of the world is Dios no se glorifica God is not being glorified. Pero ¿Dónde está la audacia de Dios? But where the boldness of God is. ¿Dónde está la verdadera humildad de Dios? Where the true humility Donde of God is present. Donde testificamos de su poder y su pureza. Where we testify of His power and purity. Y extendemos la familia de la fe. And we extend our family of faith. Dice la palabra. The word says. Que somos los justos de Dios. We are the righteous. Somos of los God. valientes de Dios. We are the obedient of God. Y Dios está a nuestro lado. And God, He's on our side. La persona que es audaz espiritualmente en Dios. The person that's spiritually bold in God. Va a avanzar. They will advance. Y no va a ser derrotado. And they will not porque nunca piensa because they're never thinking o tiene la intención or have the intention de fracasar a failure sino de avanzar but of to move porque forward alienta a otros because they're feeding others a estar mejor to be better de lo que ellos pueden estar than what they could possibly be quiero que te pongas de pie so like me fue el tiempo I'd like you to stand up este es una, hay mucho para compartir lo vamos a compartir en otro día uy sí lo vamos a, otro día otro <laughs> there's día. so much to share but we'll share later another day Quiero dejarte con esto. So I want to leave you with this. Todo lo que le pides a Dios. Everything that you ask God. En la oración. In prayer. Tienes que meditar. You need to meditate. Ver cómo está tu corazón. See how's your heart. Si está alineado a la voluntad de Dios. If it's aligned to the will of God. Las personas que te rodean. The people that are surrounding you. ¿Qué tipo de audacia tienen? What kind of boldness do they have? Tienen la audacia santa? Do they have holy boldness? O tienen la mundana. Or do they have worldly ones? Porque si tienen la mundana, because if it's worldly, no vas a tener protección. You won't have protection. Eventualmente, eventually, esa oscuridad, that darkness, va a querer apagar tu luz. It will want to turn off your light. Pero cuando tienes la audacia de Dios, but when you have God's boldness, y entiendes, and you understand, que Dios te hizo sal de esta tierra. That God told you salt in this makes world. You. Makes you salt in this world. Tú eres la sal de esta tierra. You are the salt Tú eres of this la world. luz en este mundo. You are the light in this world. Tú debes brillar. You need to shine. Cuando Dios te escoge, when God chooses es para que seas luz en medio so de la oscuridad. That you can be a light in the midst es para que of ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. So that they can convert to you and not you to them. Tú me entiendes la autoridad que tienes. Do you understand the authority that you have? Padre, te damos las gracias. Father, we give you thanks. Qué tremenda esta palabra. How tremendous this word is. Enséñanos, Señor, Teach us, Lord, a saber pedir en la oración, to know how to ask in prayer, a tener intenciones buenas, to have good intentions. Señor, en el nombre de Jesús, Lord, in the name of Jesus, yo hoy creo Today I believe que en tu nombre poderoso, that in your powerful name, yo voy a tener lo que pido. I will have what I ask. Señor, tengo porque aprendo a pedir. Lord, I have because I have learned to ask. Y cuando pido, and when I ask, en tu trono, in your throne, en la oración diaria, in the daily prayer, pido con buenas intenciones. I ask with good intentions. Y todo lo que hago, and everything that I do, estará alineado a tu palabra. Will be aligned to your word. Para que la vanidad So that vanity, el egocentrismo, the egocentrism, no pueda prevalecer en mi vida. Cannot remain in my life. Cada día, every day, soy más fuerte en ti, señor. I am stronger in you. Atraigo Lord. a mi vida. I attract to my life. Las bendiciones ilimitadas tuyas. The unlimited blessings that come from you. No solamente para mí. Not only for sino me. Sino para mi generación. But for my generation. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amen. Amen. Amen.